我交代你们的事情，办妥了吗？办好了。办妥了。四少，您托付那件事情，于师长也正在去办。好。四少，尹小姐醒了。小姐可算醒了，四少担心坏了，隔一会儿就来看看小姐。见章来了，他人呢？我请过徐少爷过来陪着你，他也一直在这儿，只是刚好今天中午，于市长请他去吃饭，所以他出去了。哦老弟啊，尹小姐福慧双全，必然会逢凶化吉。再说，有四少的颜良，医不好尹小姐，拿大夫试问呢、啊。于市长。你我相交一场，你今天跟我说句实话，四少对静婉，有些话我不该多说，可是我们交往了这么多年，我不告诉你，我良心上也过不去。尹小姐确实是女中豪杰，难得一见的奇女子，就冲她孤身一人来成州，就你的这份胆识。我就要对他说一声好。四少瞧上尹小姐已是情理之中的事。哎，我是个外人啊，我说这些话你别恼。依我看，尹小姐对四少也未必无意。今晚不会的。会不会？我不知道。可成军上上下下，人人皆知她是四少的女友，她也不必什么嫌疑。整天跟四少行踪亲密，要知道，这督军府从来没有住过无缘无故、无亲无戚的女子。她这么堂而皇之的住在这里，很多事情不是已经很明白了吗？九安不是那样的人，我相信他不是。是，我看尹小姐也不是贪图富贵的人，只不过。四少少年英雄，抛开了身份地位不说，也是一表人才。但凡女子都垂青于他
，我想他们俩相处了这么久，总会生出点感情来吧。老弟啊，我是拿你当亲兄弟，才多说了几句酒话。你就算不为自己着想，你也得为家里人打算呢。假若惹毛了那一位，以后你这生意还怎么做呀？他的脾气。你多少也听说过，这是翻了脸啊！别说以后的生意往来做不了了，在这江北六省，你连立锥之地都没有了呀！况且，你还有年迈的奶奶，还有弟弟妹妹，你豁出去了，他们指望谁啊？孰轻孰重，你自己掂量掂量。不就是女人吗？你一表人才，还怕找不到啊？啊哎，老弟，到了到了。哦，哎，来慢点慢点，慢点儿。嗯，哎，小心脚下。去，把许先生扶上去。是。今日辛苦师长了，请四少放心吧，告辞了。嗯，师长，慢走。嗯，回去。来人，徐先生有什么吩咐？麻烦帮我买一张回无耻的火车票。是。昨天晚上只说在这里坐一会儿，谁知道睡着了。四少，那你再回去休息会儿吧。啊，天都亮了，再过一会儿我就要去办公了，我再陪你坐一会儿。回来了吗？我大概睡糊涂了，你等等，我帮你问问。来人，四少，许少爷呢？许少爷昨晚喝醉了，是于市长派人送他回来的，现在正在客房里休息呢。嗯、他必然是担心你的伤势，所以才会喝起闷酒来。难免容易喝醉。哦，医生说了，你现在可以吃东西了，不过只能吃流食。想吃什么，我让他们准备去。随便吧。稀饭。嗯。去
吩咐厨房把稀饭送过来。是。嗯，挺香的，我都有点饿了。那我给四少爷盛一碗。好，四少，您要在这洗漱吗？啊，好。徐少爷，尹小姐刚醒。是吗？今晚也行。今晚是谁来了？要是家平，小弟先在外面等着。大哥，是建章来了你来了，今晚我要来不及了，我就不陪你吃早饭了。大哥，请辞别。好准备车，我要到东郊营地去一趟。是。于市长那边怎么说？于市长只说让四少放心。建章，我和四少是结拜兄妹，大哥对我一直是以礼相待的。哦，你们是结拜兄妹。你有什么话就直说嘛，好像我做了什么对不起你的事一样。今晚我要回乌池了、啊。为什么呀？我原来没走。是因为放心不下你，后来听说你受了伤，更不能抛下你。现在看来你在这里也没有什么不好的，所以我打算先回家看看。你一定是听别人说了什么，对我起疑心了。建章，我们两个从小一起长大的，我是什么样的人？你还不清楚吗？你为什么不相信我呢？这东郡府上上下下，人人都当你是四少的女朋友，你叫我怎么相信你啊？我就知道你是因为这件事，我受伤以后。也没有机会好好跟你解释，建章，你听我说，其实这一切都是四少与我的一个约定。他为了放松长徐二统治对他的戒备，要我假扮成他的女朋友，在这些假象的掩护下，四少才能一步一步展开他的计划。建章。我做的所有这一切，都是因为你。我想救你出来，我都不惜赔上了自己的名声。你相信我，我刚才说的字字句句都是实话。我和四少之间是清清白白的，请你一定要相信我。
，你不替自己着想，也得为家里人打算。孰轻孰重，你自己掂量掂量。旧时的家庭，我不能让奶奶伤心，让家族蒙羞。这江北六省，无人不知你跟四少的关系。我们许家，时时丢不起这个人。今晚，你虽未负我。只好负你了，建章，我千辛万苦跑到城州来做的所有这一切，都是为了救你。你怎么可以说出这样的话？你真的，真的就为了这个不要我了？好歹你也是受过西式教育的人，这个时候，你怎么能用这样的理由来对我？没错，我是忘恩负义，可是你有没有替我想过？你不惜自己的名声相救，我是个男人，我承受不了你这样的大恩。这是四少特意吩咐我们准备的，算是一点心意，请先生收下。不用了，徐先生，这次来成州，让您受委屈了。我们四少托我捎句话，他有军务在身，走不开，否则理当送行。哈，四少还说，他日如若许先生有任何需求，四少。必定全力相助，徐先生，请在小姐情绪过于激动，程大夫给他打了一针镇静剂。姓许的人呢？他到底说了什么？我刚才在外面也没太听清楚，只听说好像一个人要回屋吃。啊！今晚你别着急，我。
我立刻叫人找许建章来。今晚，你先不要哭。你想怎么样？你说，我立马叫人去办。四少，他已经上火车，上火车也给我找回来。若是想叫他回来，我无论如何也叫人给你找回来。你虽未负我，我只好负你。我是忘恩负义，可是你有没有替我想过？你不惜打上自己的名声相救，我是个男人，我承受不了你这样的大恩。不带你的，我们就算逃到天涯海角，也逃不出他的手掌心的。到时候，我们都得死。小兰，我还有爹要照顾，我可不能死呀！我要是死了，他们怎么办呀？小兰，听话，你就嫁给那个男人吧，他会对你好。混账！你连自己心爱的女人都保护不了，你还算个男人吗？你什么人？你管我是什么人？我就是来教训你。一个堂堂正正的男子汉，应该对自己爱人负责。以为自己贪生怕死，就把自己的女人往火坑里推？啊！你还是不是人？你就是个懦弱的畜生！先生，你别说了，他也是有苦衷的。什么苦衷？啊！全都是借口，懦弱的借口！啊还不错，一切正常。谢谢程先生。其实你现在可以下床了，出去活动一下，对康复有好处。我扶你吧。小姐，先不要难过。等你伤好了以后，再慢慢解决那些烦恼的问题，免得愁坏了自己的身体。那我先回去了。程先生，你说在这个世上，有没有什么东西是坚不可摧的、不可改变的？尹小姐为什么如此感慨？以前我认为最坚不可摧、不可改变的东西
竟然轻轻一击，就轰然倒塌了。你说，我们还应该相信什么呢？都会是这样的，人生总是要经历这样的历程，但是破灭了之后，那些重新生长出来的东西。才会变得真正坚不可摧。你说的真好，程先生。三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，梅花开了。哎呀，三小姐，你快回来，回去吧。生在督军府这样的人家，三小姐实在可怜。当初老督军把她许配给常家二少爷，也是有着政治联姻的意味。好在缘分天定，他们二人相敬如宾，三小姐过得还算幸福。可是如今，一夜之间，变得家破人亡。程先生，你和慕容家很熟是吗？家父和老督军有多年情谊。我和佩林也是从小一起长大，你所见过的锦芝，那是我妹妹。哦，可是您跟锦芝小姐一点都不像。锦芝有很多的想法和做法，我的确不太赞同。我虽然卧病在床，但是已经听说了，程先生除了照顾我的病痛，同时也要照顾着三小姐。三小姐如此可怜，理当照顾。四少就是有再多的苦衷，可终究是那么多条人命，更何况还有三小姐的家人，我真是不能理解。要知道，对权力的欲望，就是会这样慢慢的吞噬一个人，让他变得冷酷无情。佩林原本也不是这样的，但我真的担心，他在这条路上越走越远。迷失了自己。四少，三小姐这几天吃饭好多了，她愿意吃下一点东西。今天还喝了鸡汤，吃了点水果，可是精神还是有点恍惚，一个人默默的流泪。有的时候，自言自语的说话，好像是跟三姑爷说似的。有没有带他出去走走，散散心？今天太阳好的时候，我带他去花园了。可是他摘了一把干树枝，嘴里还喊着是梅花开了，还说要送给四少您呢。三姐，没事的，时间会抚平一切伤痛的，慢慢你就会忘记，一定会好起来的。今天觉得好些了吗？觉得好多了。程先生陪我到阳台坐了坐。嗯。你的身体正在慢慢的恢复当中，而且有新知的悉心照顾，我一点也不担心。我只是怕你一个人胡思乱想，心里不痛快。别说了。好，我不说了。
这两天天气都不错，等你再好些，就可以到公园里去走走。我今天看到三小姐在花园里，她整个人憔悴了许多，而且神情还恍恍惚惚的。今晚，我知道你在责怪我。其实，这间屋子里有两个人在责怪慕容峰，一个是你，另外一个是我自己。但是今晚，又有多少人能明白“高处不胜寒”？生在这样的人家，就必须要承担普通人无法承担的苦楚。徐将军的意思是再等等。真是个窝囊废！慕容峰一回来坐镇，他连个屁都不敢放。张将军不轻举妄动，也许有他的道理。慕容峰只不过是子印复印，一枪一炮都没放过，而且做了个督军，我们还怕他不成？大帅，大帅！慕容峰刚刚接掌兵权，立足未稳，要击败他。现在是最好的时机，传我的命令，按原计划行动，进攻成军。是。前天情况怎么样？刚才得到消息，城门已被攻破。啊？这怎么可能？因为老督军遇难，我把前面的军队调走了一些，只留下一个师。引军呢，又是有备而来，攻击的相当猛烈。那张奇云的第师师不是在那附近吗？张奇云恐怕是引狼入室，他的第十师根本没放起枪，就已经溃不成军了。这个混账！四少，如果内乱未平，又起外火，我担心成州这边啊。孙静怡是个不见兔子不撒鹰的人。现在成军刚刚攻到前面，按孙静怡的性格，他暂时还不会轻举妄动，必须尽快控制住外面的局势。才能阻止他们的里应外合，以防闹到不可收拾。四少说的有理，程叔，你马上带兵南下，无论如何，你要把钱平给我夺回来。四少放心，三日之内，我一定拿回钱平。只是，怎么了？英军在永江北岸囤积了大量的兵力，而且还迟迟不动。他们是想，在我们袭击钱平之时，马上行动，内外夹击。让我们腹背受敌呀、啊！于师长，有，你即刻赶赴前平，阻止影军的正面部队。是，于某定不辱使命，阻止影军，绝不让他们前进半步。他们来个里应外合，我们也可以来个围城打援。于师长，你退到前三角上，在那儿坚守，把影军的正面部队困在前平的峡谷之中。是，程叔，在。你拿下前平之后，立刻分兵南下，堵住山口，合围英军。是。前平一役，我们务必挫败英军，让他们知道，就算督军不在，也占不到丝毫便宜。是。将军，不对啊！成军怎么突然就不退了，还打得这么凶？这是他们最后一道火线，困兽不动。命令前师长，不惜代价拿下城头。是，全路进攻。
快要顶不住了。程司令那边怎么样？程司令说，最迟下午三点，他一定能拿下前边。告诉于师长，无论如何也要顶到下午六点。是。喂，司校命令你，无论如何也要顶到下午六点，听见没有？命令炮团，这个山头给我炸平，把他们炸成肉酱，要冲过去。是。石头，我们、啊、真的快顶不住了，必须撑住。传我的命令，谁敢后退半步，就地枪决。是。告四少，就算站到只剩下我一个人，也绝不后退。可四少的指挥部离这太近了，我担心有危险，请四少后撤。我不会撤的。慕容峰，有种你就放了我，咱们真刀真枪的干！你耍阴谋诡计，算什么英雄好汉？是不是我毙了你？把枪放下。赵将军，你是罗阳人吧？那可是个山清水秀的好地方，家中可有子女？慕容峰，你想干什么？要杀要剐，照我奉陪到底。你休想动我家人！我想你误会了，我只是想说，不管是你，还是外面的将士，大家都是有父母儿女的人。废话少说，动手吧！军人打仗，总得分出个胜负，可是难道我们打仗？只是为了打个你死我活，分出个高低吗？你是瘾军的将领，我们本是道不同，不相为谋。但是我想说的是，不管是哪一方的军人，我们要做的是保一方的平安，不让百姓过上安宁的日子，不是吗？给赵将军送保安，四少。听到了没有？嗯。传令下去，告诉被包围的瘾军，只要他们放下武器，都放他们回家。是。等一下，三少，我们好不容易才围住了瘾军，如果就这样把他们放回去，那就等于放虎归山，后患无穷啊！杀了他们，就能天下太平吗？三少，你是宅心仁厚。可是你别忘了，这是在战场上，在战场上不能有半点的慈悲呀、啊。没错，战争是残酷的，可越是在残酷的战场上，我们越要明白，如果我们毫无慈悲之心，只顾拼杀取胜，争地盘抢利益，那我们和孙静怡、李重年他们有什么区别？四少，成书。父亲告诉我，当年就是因为你们受尽欺压，想安宁生活而不得，所以才被迫起兵。可是你们拿起枪杆，就会想到让和你们一样的百姓过上好日子。这次被包围的瘾军
，在战场上，他们是我们的敌人。但这些军人脱下了军装，个个都是普通百姓，都是你们拼命想去保护的百姓。赵将军，你也回去吧。你回去告诉孙静怡，我无心与他为敌。为了一方的太平，为了老百姓能过上几年安稳日子，我慕容峰恳请他不要轻易再生事端。一阵阵心碎，一回回的唱。